एक बार एक व्यक्ति था जिसको एक कुत्ते ने काट लिया और बाद में पता लगा कि इसको रैबिट थी इसको हॉस्पिटल ले जाया गया हॉस्पिटल में भर्ती किया गया टेस्ट किए गए और उसको पता लगा कि उसको रैबीज हो चुकी थी उन दिनों में रैबीज के इलाज की दवाइयाँ खोज नहीं हुई थी तो डॉक्टर उसके पास आए और उन्होंने कहा कि देखिए आपकी कंडीशन बहुत ख़राब है हमारे पास कुछ भी जो भी हो सकता है वो हम करेंगे लेकिन हम आपको कोई फॉल्स होप देना नहीं चाहते और जो कुछ भी हम कर सकते हैं आपकी लाइफ को कंफर्टेबल करेंगे लेकिन हम ये चाहेंगे कि यू पुट योर लाइफ इन ऑर्डर जो भी आपको करना है कर लीजिए क्योंकि हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते जिस व्यक्ति को कुत्ते ने काटा था वो अपने बीमारी के बिस्तर हॉस्पिटल में एकदम जैसे सिंक हो गया लेकिन कुछ देर बाद कुछ क्षणों के बाद उसने हिम्मत करी और कहा कि मुझे एक पेपर और एक पेन ला दीजिए वो उसको प्रोवाइड कर दिया गया और वो ले करके उसको लिखने लगा लिखता गया लिखता गया लिखता गया एक घंटे के बाद जब डॉक्टर आया तो उसको देख बड़ा हैरान किया अभी तक लिख रहा है तो उसको बोला So I'm glad to see that you are working on your will. कि आप अपनी will लिख रहे हो। जिस व्यक्ति को कुत्ते ने काटा था उसने ये जवाब दिया। This aunt no will doc. I'm writing a list of the people that I'm going to bite before I die. मेरे मरने से पहले कितनों को मुझे काटना है उसकी list लिख रहा हूँ। How insightful for Jesus! in this parable that we just heard to talk about the two most important things in life do mukhya cheezon ke upar ek hi parable mein yeshu masi ne baat kari hai wo kya hai our possessions and our hurts and our pains two most important thing that we always have difficulty to part with aisi do cheeze jisko hame dena और अपने से अलग करना हमेशा मुश्किल पड़ता है हमारे दुख हमारी चोटें हमारे पेन्स और हमारे पजेशंस हमारे पैसा एंड जीसस टेक्स दीज टू फुट्स देम इन वन फैर एंड टॉक्स अबाउट व्हाट इट मींस टू बी अ चाइल्ड ऑफ गॉड टुडे एज वी प्रिपेयर टू कम टू द लॉर्ड्स टेबल खुदा के मेज हमारे बीच में है and we share in the remembrance of the cross us cruz ki yaad dilati hai jis par khuda ne apne bete ke lahu ko hamare liye baha diya i want to continue the series on the attitudes the spiritual inner motivations that we have been talking about and we have talked about the faith the obedience the humility and we have talked last sunday of course about joy humne in cheezon ke upar pichle sunday vichar kiya hai and today i want to look at another very crucial motivation in the, that should be our inner attitude jo hamare andruni ichha se nikalna chahiye hamari aatma se nikalna chahiye wo spiritual attitude aur wo hai it's the attitude of forgiveness shama shilta ka swabhav it's not one time event it's an attitude it's an ongoing attitude ye hamare hriday ki ka ek swabhav hai ये मसीहों का एक स्वभाव है जिसको खुदावन अपनी कलीसिया में चाहता है अपने लोगों के बीच में चाहता है बिकॉज माई डियर फ्रेंड चर्च इज नो प्लेस फॉर रिसेंटमेंट एंड ग्रेजेस कलीसिया वो जगह नहीं है और कोई भी दुनिया में जगह हो सकती है खुदा के लोग और खुदा की कलीसिया में ग्रेजेस पेन्स हर्ट फीलिंग्स और दूसरों ने मेरे लिए क्या किया है दूसरे से मैंने क्या चोट पाई है क्या दुख पाया है इन सब को कलीसिया में रखने का और बदले की भावना को कलीसिया में रखने का कोई स्थान खुदा ने नहीं छोड़ा है देर इज नो रूम फॉर दैट बिकॉज इफ वी कीप दैट इफ द पीपल ऑफ गॉड आर नॉट कैरेक्टराइज बाय द फिवनेस देन इट विल प्रोड्यूस ग्रेजिस इट विल प्रोड्यूस बिटरनेस it will produce revenge it will produce divisions in the church kalisia toot jayegi kalisia mein koi bhi aise sthan nahi hai jab ki agar in cheezon ko hum rakhte chale jaye to usme kalisia bani reh sake kalisia toot hi jayegi 
اس کا کوئی اور دوسرا سوال ہی نہیں ہے ہم میں سے ہر ایک یہاں پر روز جب بھی ہم آتے ہر سنڈے کو اور ہو سکتا ہماری اپنی پریوارک پراتھنا میں بھی ایک پراتھنا کرتے ہیں کون سی ہے جس کو ہم کہتے ہیں لارڈس پریئر پربھو کی پراتھنا وہ ایکچولی بھی ایکچولی پربھو کی پراتھنا نہیں ہے اٹس ناٹ لارڈس پریئر ہی نیور پریڈ اٹ ہی ٹاٹ ہز ڈسائپلس وین یو پرے وین دے آسٹ ہم جب انہوں نے پوچھا کہ ہم جب پراتھنا کرے تو جیسے یمنا نے اپنے چیلوں کو پراتھنا کرنا سکھایا خدا ہمیں بھی پراتھنا کرنا سکھا تو خدا یشو نے مسکن ان کے انہیں کہا جب تم پراتھنا کرو اٹس یور پریئر اٹس دا ڈسائپلس پریئر یو شوڈ پرے ان دس مین آر فادر ہو آر ڈن ہیو اور ہم آگے اس میں کیا پراتھنا کرتے ہیں تیرا نام مانا جائے تیرا راج آئے جیسے تیری مرضی سورگ میں پوری ہوتی ہے ویسے ہی پرتھوی پر بھی ہو روز پراتھنا کرتے ہیں ہر سنڈے پراتھنا کرتے ہیں لیکن کیا خدا کا راج جی ہمارے بیچ میں آ گیا نہیں کیا خدا کی مرضی ہمارے جیون میں پوری ہو گئی نہیں مائی ڈیئر فرینڈس ایز لانگ ایز وی پرے چاہے ہم کتنی بھی دعا کر لیں چاہے ہم کتنا بھی خدا کے پوتر استھان سور کو اس پرتھوی پر لانے کی کوشش کر لیں چاہے ہم کتنا بھی کچھ کر لیں وی آر الٹیمیٹلی ہیومن بینگس ان دی لیو ان اے کرپٹیڈ ورلڈ یہ منشیہ ہیں ہم انسان ہیں اور دنیا جو خدا کے جیسی بنائی تھی ویسی نہیں رہی اب یہ پاپ سے کرپٹ ہو چکی ہے اینڈ دیر فور دیر از سن دیر از ایرر دیر از بٹرنیس There is all kinds of judgments and wrong attitudes and all kinds of things that are prevalent among us and they will be among us forever. Chaham kitna bhi prabhu ki prathna kar le, chaham kitna bhi kuch kar le, lekin humare church mein, humare church life mein, humare leaders, leaders ke beech mein, humare pasbano ke beech mein, humare bishpur ke beech mein, humare aam admiyon ke church members ke beech mein, humare hi church ke nahi, sabhi churches mein, woh cheeze hamesha rehne wali hain. And therefore, اسی لیے مجھے اور آپ کو سب سے زیادہ جو چیز کی ضرورت ہے وہ گریس آف گاڈ اینڈ دا فرگیونس آف گاڈ اینڈ شوئنگ فرگیونس اینڈ مرسی ٹو ادرس اس لیے کیونکہ یہ چیزیں ہمارے ساتھ ہمیشہ رہنی ہیں اسی لیے اور ادھک ہمیں خدا کی اس شما شیلتا کی ضرورت ہے ان فیکٹ ایز وی گرو اسٹرانگر ان فیتھ جتنا ہم خدا کے کلام میں اس کی باتوں میں آگے بڑھیں گے جتنا ہم مسیح میں آگے بڑھیں گے جتنا ہم مسیح میں میچیورٹی میں آگے بڑھیں گے اتنا ادھک ہم ان باتوں کے لیے سینسٹیو ہوتے چلے جائیں گے اتنا ادھک ہمیں شما شیلتا کی ضرورت پڑے گی وین ایور دیر از این ان فرگیونگ ایٹیٹیوڈ جب کبھی ہمارے جیون میں آ شما شیلتا جب شما کی کمی ہو جاتی ہے تب تب کلیسیا میں ہمارے جیون میں جو رفاقت خدا دینا چاہتا ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے اور پاپ گھر کر لیتا ہے اور آخر میں کیا ہوتا ہے اٹس اٹ راپس دا پیس دا جوائے دیٹ شوڈ کیریکٹرائز پچھلے سنڈے جیسے ہم نے بات کری تھی وہ آنند کی وہ خدا ہمارے ہردے سے لے لیتا ہے جب شما شیلتا نہیں ہوتی ہے بٹ ان ٹوڈے کلچر جو سب سے زیادہ جس خاص طور سے ہم جس کلچر میں رہتے ہیں وہ کس کے اوپر زیادہ تر دھیان دیتا ہے انڈیویجولیزم میرا رائٹ میرا ادھیکار میرا یہ میرا وہ ایگو سیلف ایسٹیم اور اس کے بیچ اس کلچر کے مدھے میں سماشیلتا کو کیا مانا جاتا ہے کمزوری وی مسٹ دیر فور ایکسپریس دا کنگڈم ویلیو خدا کے راج کی جو ویلیو ہے وہ شما شیلتا ایسے کلچر میں ہمیں پرگٹ کرنے کے لیے خدا نے بلایا دیر فور آئی وانٹ ٹو ٹاک ٹو یو بریفلی دیٹ فرسٹ آف آل فرگیونس از دا موسٹ گاڈ لائک تھنگ دیٹ یو کین ایور ڈو خدا کے جیسی کوئی چیز یدی آپ کر سکتے ہیں وہ ہے شما کرنا Nothing is more God-like than forgiving someone. کوئی بھی ایسا شما سے بڑی چیز نہیں ہے جو آپ دوسرے کے لئے کر سکتے ہیں اور وہ خدا کی جیسی ہے جیسے خدا کر سکتا ہے Never you are more like God than when you are forgiving somebody. 
जब आप किसी को क्षमा कर रहे हैं तब आप कैसे बन रहे हैं खुदा के समान बन रहे हैं इफ इट इज इन योर हार्ट स्प्रेड दट यू वॉन्ट टू बी लाइक गॉड यू वॉन्ट टू बी लाइक क्राइस्ट खुदा के जैसा मसीह के जैसा बनना चाहते हैं तो खुदा का कैरेक्टर कैसा है क्षमा करने वाला टेंडर हार्ट इट्स ए प्रोमिस वेन एवर यू जब किसी को आप क्षमा करते हैं यू आर मेकिंग ए प्रोमिस यू आर मेकिंग ए प्लेज यू आर मेकिंग ए स्टेटमेंट आप एक स्टेटमेंट दे रहे हैं किसी को जब आप क्षमा कर रहे हैं कि आप चाहे मेरे लिए कुछ भी कर लो चाहे आप अपने कितना भी बुरा सोच लो कितना भी बुरा कह लो कर लो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है आई वॉन्ट यू कंटिन्यू टू लव यू एज चीज एज लव जैसे खुदा ने हमसे मोहब्बत करी है वैसे मैं तुम्हें मोहब्बत करता हूं और तुम्हारे मेरे अंदर मुझे बदला लेने की मुझमें कोई इच्छा ही नहीं है वेन यू हैव दैट एटीट्यूड द पर्सन हु इज बेंट अपॉन हर्टिंग यू बेंट अपॉन डूइंग समथिंग रॉन्ग टू यू माई डियर फ्रेंड ही हैज नो चॉइस उसके पास कोई ऑप्शन रह नहीं जाता है कि वो अब क्या करे जब हमारा ये एटीट्यूड हो जाता है कि तू कुछ भी कर ले मेरा एटीट्यूड कैसा रहेगा खुदा के जैसा वॉन्ट टू हैव द कैरेक्टर एंड एंड द एटीट्यूड ऑफ क्राइस्ट एंड दैट इज फोरगिवनेस निर्गमन की पुस्तक उसका 34 चैप्टर 6 एंड 7 वर्स पढ़ दीजिए निर्गमन 34 6 टू 7 द बुक ऑफ एक्सडस चैप्टर 34 6 टू 7 यहां पर खुदा ने अपने लोगों को अपने आप को प्रकट किया अपना कैरेक्टर प्रकट किया कि वो कैसा है और उसमें क्या चीज पाई जाती है द बुक ऑफ एक्सेल चैप्टर थर्टी फोर सिक्स टू सेवन अति करुणा में और सत्य है और वो कोप करने में धीरा है धीमा है उसने ये बात अपने कैरेक्टर को इसराइलियों के ऊपर शुरुआत में जब उनको अपने कौम बना रहा था उसके ऊपर प्रकट कर दिया कि मेरी आइडेंटिटी क्या है द लॉर्ड गॉड मैं सबसे बड़ा परमेश्वर हूं जिसको जिसने तुम्हारे लिए इतने बड़े बड़े मौसे करके तुम्हें निकाला है मिस्त्र से लेकिन तुम्हारे लिए मैं कैसा हूं काइंड हार्टेड गॉड धीमा को क्रोध करने में और क्षमा करने वाला दयालु परमेश्वर आगे पढ़ दीजिए उसको हाँ जी हाँ ये का, दोषी कौन है उसका बदला लेने का काम भी परमेश्वर का है वो मुझे और आपको नहीं दिया उसको लेकिन मुझे और आपको क्या कैरेक्टर अपना प्रकट कर रहा है वो किस पीढ़ी से पीढ़ी तक क्षमा करने वाला कम क्रोध करने वाला परमेश्वर है एंड अर्लियर इन द वर्शिप वी रेड फ्रॉम साम 32 उसका पहला वाक्य मेहरबानी से पढ़ दीजिए कोई फर्स्ट वर्स चैप्टर वर्क साम 32 वर्स वन भजन 32 का एक हाँ धन्य है हम नानी जी को पढ़ने की भी जरूरत नहीं उनके हृदय में बसा हुआ है बिना बाइबल के पढ़ दे धन्य है वो भजन थर्टी टू को वन को अंडरलाइन कर लीजिए उस पर नोट लिख लीजिए कुछ भी कर लीजिए यू आर ब्लेसड वेन नॉट वेन यू हैव ऑल द थिंग्स इन द वर्ल्ड वेन आर यू ब्लेसड धन्य कब हो जब तुम्हारे पाप क्षमा किए गए and i believe everyone sitting here has that confidence in the lord if not don't leave this place until you get that confidence from the lord i want to be a blessed man whose sins are forgiven whose transgression is forgiven whose sin is covered how blessed is the man to whom the lord does not count iniquities in his account जिसके पापों का अकाउंट खुदा नहीं रखता है बाइबल में कलाम में क्या लिखा है कि उसने हमारे पापों को कहां रख दिया है अपने हिसाब में रख दिया जब मर्जी जब कुछ करोगे वो निकाल देगा उसको है ना नहीं कलाम में क्या लिखा है एज द ईस्ट इज फ्रॉम द वेस्ट 
so far has God removed our transgressions. उसने हमारे पापों को जितना ईस्ट वेस्ट से दूर है इतनी दूर कर दिया है कभी आपस में मिलते देखा है ईस्ट और वेस्ट को कभी नहीं मिल सकते सो आर सिंस के नॉट बी ब्रॉट अप यदि वो उठाए जाते हैं तो वो काम कौन करता है केवल इंसान खुदा नहीं कभी करता एक बार एक नन ने एक सपना देखा और अपने बिशप के साथ शेयर किया कि खुदावत मुझसे मिलता है अब मुझे दर्शन देता है तो उसकी बात का यकीन नहीं किया बिशप साहब ने तो उस कैथोलिक बिशप ने उनको पूछा ठीक है नेक्स्ट टाइम वेन यू मीट जीसस क्राइस्ट इन योर ड्रीम आस्क यू वन क्वेश्चन कि मेरे खुदावन की सेवा में आने से पहले जो मैंने पाप किए थे वो खुदा से पूछना धन्य बोला ठीक दो चार दिन बाद उसने फिर सपना देखा उसने सवाल किया यीशु मसीह ने बता दिया बिशप के पास गई उसने पूछा हाँ तो बताइए खुदा ने यीशु मसीह ने क्या कहा कि मैंने सेवा में आने से पहले कौन कौन से पाप किए थे नन्हे मुस्कुराई उसने बोला बताइए कोई प्रॉब्लम नहीं है बता दीजिए मैं आपके लिए नाराज नहीं होऊंगा नन्हे कहा यीशु खुदा और यीशु मसीह का आंसर था आई डोंट रिमेंबर आई डोंट रिमेंबर He has cleaned the slate. He has put away our transgressions as far as the east is from the west. उस समंदर में डुबो दिए हैं कि आप जितने आप भी मछली पकड़ो वो वापस कभी नहीं आएंगे That's for him. But it happens to us as human beings, we fish for our past sins and others' past sins, which God never does. जो खुदा कभी नहीं करता उसके कैरेक्टर क्या है उसने जो क्षमा कर दिया वो क्षमा कर दिया उसको तो वो याद भी नहीं रखता है आयशाया चैप्टर 43 वर्स 25 यशाया की नबी की पुस्तक उसका तैतालीसवा अध्याय उसका पच्चीसवा आयत मेहरबानी से पढ़ दीजिए यशाया रघु को पाई जया फोर्टी यदि की नबी की पुस्तक को आप पढ़े तो उसमें हमेशा जजमेंट की बात हो रही है क्योंकि ये लोग उस समय कहा थे बदवाई में थे और खुदा अपने नबियों के द्वारा से खासतौर से या शायद के द्वारा से उनके ऊपर ये बातें ला रहा था कि तुम किस लिए बंधवाई में हो तुमने क्या क्या पाप किए हैं लेकिन उसके बीच में एज ए फ्रेश एयर इन द स्प्रिंग कम्स दिस मैसेज इन आइजाया और वो अपने कैरेक्टर को फिर से अपने आप को लोगों को अपने बंधवाई में गए हुए लोगों को प्रकट करता है कि मैं जो तुम्हारा खुदा हूं तो क्या करता है तुम्हारे ट्रांसग्रेशन को वाइप आउट कर देता है जिसको दोबारा देखा नहीं जा सकता क्यों नॉट फॉर योर से तुम अच्छे हो तुमने कुछ बड़े काम किए इसलिए नहीं फॉर माय ओन से मेरे नाम के निमित्त मैं तुम्हारे इन पापों को आई विल नॉट रिमेंबर योर सिंस एनी मोर मैं इन सब को इतना मिटा देता हूं वट अ ग्रेट स्टेटमेंट दट आई एम द लॉर्ड एंड आई डोंट रिमेंबर योर सिंस एनी मोर एंड आई डू दिस फॉर माई ओन सेक बिकॉज दैट्स माई कैरेक्टर एंड आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर दैट एंड आई वॉन्ट द वर्ल्ड टू remember that and to understand what kind of a god i am i don't keep a record that you have to go to this idol or that idol to appease this one or that one ki mere karmon ka itna bada hissa hai isliye main ja kar ke ye pun karu main ja ke wo pun karu main is pahad pe jaau main us nadi mein jaau main yahan aao main wo na aao aisa parmeshwar mein nahi hu main parmeshwar kaisa hu i even i am the one who wipes out your transgressions for my own sake mere naam ke nimit kyunki meri mera character kaisa hai i remember your sin no more i am a forgiving god i don't keep record when we come to the new testament my dear friends jesus who was sent by the same forgiving god took upon himself the challenge of teaching his disciples about forgiveness jisne 
اپنے لوگوں کو خداون کے یشو مسیح نے اپنے لوگوں کو یہ سکھایا اس نے سب سے بڑی بات جو ان کو سکھائی وہ یہی تھی ہی آلویز ٹاک ان پیراولس درشٹانتوں میں وہ سکھاتا تھا انہی درشٹانتوں میں سے ایک متی رچی سے سمجھا اس کے اٹھارویں ادھائے سے ابھی ہم نے پڑھا تھا وہ پیراول بولنے سے پہلے پترس اس کا بہت نزدیک ہی چہرہ تھا وہ اس کے پاس آیا اور اس سے پوچھتا ہے کہ ہے پرہو وہ اس سوال جو میرا اور آپ کے بھی ذہن میں ہے اس سمیں یا اس نے میرے لیے اتنا کیا پرہو میں نے ایک بار شما کر دیا دو بار شما کر دیا وہ کرتا ہی چلا جا رہا ہے بدلتا ہی نہیں ہے بدلتی ہی نہیں ہے وہ میرے کو بار بار ہٹ کرتی چلی جا رہی ہے میرے کو بار بار یہ کہتا چلا جا رہا ہے اس نے میرے لیے یہ کر دیا اتنا نقصان کر دیا کتنی بار شما کرے پیٹر آس دے سیم کوششن اس نے میتھمیٹکس بھی جوڑ کر دیا اسے گھڑی تو لگا ہے کیا کہا تین بار کس سات بار کیونکہ تین بار کا ایک تریڈیشن تھا it was the Jewish tradition وہ آموس کی کتاب کو پرانے نیم میں غلط طریقی سے پڑھ کر انہوں نے یہ سوچ لیا کہ خدا کے وقت تین بار شما کرتا ہے تو ان کا ایک تریڈیشن بن گیا کہ کیوں کسی کو شما کرنا ہے تو کے وقت تین دفعہ شما کرنا ہے اور پترس یشو مسیح کے آگے اپنے آپ کو اور ادھیک دھرمی دکھانا چاہتا ہے تو اس نے he added the double and added one more in that three کا double six اور اب کون سا نمبر مل گیا اس کو سات the perfect number what can what can you ask more than that hey پربو میں لوگ کہتے ہیں تین بار میں کیا سات بار شما کر دوں اس نے سوچا کہ یہ شمسی اس کی کندھے پر ہاتھ تھپ کو پائیں گے اور کہیں گے بہت بڑی ہے پترس تو نے بہت کچھ سیکھ لیا میرے ساتھ میں رہنے سے لیکن مال پترس جانتا نہیں تھا پربو یہ شمسی کا صبح اس کے ساتھ ساڑھے تین سال رہنے کے بعد بھی آخر میں پترس کو پت کیا کہنا پڑا تھا یہ شمسی کو ہی شتا میرے سامنے سے دور ہو جا تو نہیں جانتا کہ پرمیشور کا راجہ کیسے کام کرتا ہے اس سمیں شیطان تو نہیں کہا اس نے لیکن یہ شمسی نے اس کو کیا جواب دیا نو نو پیٹر what is his answer سیونٹی ٹائمز سیون اور سیون ٹائمز سیونٹی میتمیٹیشنز ہائی سکولرز تیل می ہاں مچ اس دیکھ سیونٹی ٹائم سیون فور ہنڈے ہائی سکول بچہ کوئی بھی نہیں بولا کیسا میت پڑھتے ہیں پتہ نہیں بھی ہے فور ہنڈڈ این نائنٹی ٹائمز نوٹ تری ٹائمز نوٹ سیون ٹائمز فور ہنڈڈ این نائنٹی ٹائمز وٹ ڈس ایک مین ایک ڈزن مین ڈیٹ یو کیپ ایک جرنل آف ریکارڈنگ آل دا ٹائمز این وین ایٹ ریچز فور ہنڈڈ نائنٹی ٹائمز یو سٹاپ فور گیونگ سم ون نو جیسس اس چیلنگ سٹاپ doing the accounting when it comes to forgiving. Yeshu Masih kata hai ki koi record rakhne ki zarurat nahi hai, koi limit rakhne ki zarurat nahi hai, jab hum forgiveness ki baat karte hai, shama shilta ki baat karte hai, aur tab usne ek parable unko sikha hai. The kingdom of God, he's talking, I'm not come about your tradition. Jo bhi tumhara tradition raha ho, teen baar saath ka, usko apne paas rakho. Wo traditions ko mein samapt karne aaya ho, chai wo kisi bhi prakar ka tradition ho, mein apna rajya sthapit karne aara ho, aur us rajya ke andar, shama shilta ka koi account nahi rakha jata. He told them a parable about a king who had his servant who owned him how much? Kitne, us ke, تیس چوبیس پت پڑھ دیجئے مہربانی سے اٹھارہ کا متی اٹھارہ کا چوبیس پت جب وہ اکاؤنٹ لینے لگا پڑھئے جب وہ لیکھا لینے لگا ہاں جی دس ہزار توڑے ٹین تھاؤزن ٹیلنٹ ٹوئی نو ہاؤ مچ منی اس دیر اس ناٹ ٹین تھاؤزن ڈالرز ٹین تھاؤزن روپیس نہیں ہو A dinarai was a day's wages. Ek din mein ek, ek din ki masdoori thi, ek dinarai. Aur 365 din aap kaam karo saal mein, bina chutti ke. Toh kitne kama hoge? 365. How many years do you have to work to earn the wages of $10,000? Sanjeev bhai ka dimaag dhumne laga kar 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 kar. You are very good at maths. Come up. How many years will it take? You can use your calculator, no problem. How many years will it take 
या एकदम ये हाई स्कूल के बच्चे एकदम कैलकुलेटर पे हाथ चलता है क्योंकि दिमाग यहाँ पे ऑफ कर दिए जाते हैं लोगों के कितने साल लगेंगे उसको काम करने लेस दे नहीं जी टेन थाउजेंड डॉलर कमाने हैं एक साल में थ्री हंड्रेड सिक्सटी फाइव कमा सकता है ज्यादा से ज्यादा इफ यू वर्क ऑल थ्री हंड्रेड सिक्सटी फाइव डेज Without any break, no weekend, nothing, no छुट्टी ट्वेंटी सेवन ईयर्स मिनिमम हैड यू वर्क फॉर द किंग सेविंग एवरी पेनी वर्किंग डे एंड नाइट ट्वेंटी फोर सेवन इट वुड हैव टेकन इन ट्वेंटी सेवन ईयर्स टू रीपे दैट मच अमाउंट ही ओड दैट्स टूडे इट्स मिलियंस ऑफ डॉलर्स He he owed millions of dollars, and you know what? He thought the king is a fool because he told him, "Give me time, and I will repay you everything." Was it possible? Humanly impossible. Or, ta isko kya hua? Out of the pity, verse twenty-seven. Out of pity, the Lord of that servants released him and forgave him his huge debt. Uske itne bade. मिलियंस ऑफ डॉलर्स के डेट को उसने क्षमा कर दिया उसके अकाउंट को खत्म कर दिया और उसको ही रिलीज एंड इन द सेम सीन ही फाइंड समबडी एल्स ओल्ड इम हाउ मच कितने डॉलर थे उसके पास हंड्रेड डॉलर्स और हिंदी में पढ़ा था उसका क्या किया उसने गला पकड़ लिया बेबी ना The one who has experienced mercy and forgiveness just a moment before, he goes out and he demands the money immediately. Pay me now. And the person who owed him only hundred dollars, उसने क्या पूछा? Please have patience with me, and I will pay you everything. क्या उसको hundred dollar देना मुश्किल था? No, it was easy compared to millions of dollars. यदि उसको हंड्रेड डॉलर देना था वो उसके साथ पेशेंट रखता तो उसको तुरंत देता ही रिफ्यूज थर्टी तीसवी पद में लिखा है he refused, went and put him in prison till he should pay the debt. आस पड़ोस के लोगों ने यह बात देखी जिन्होंने इस राजा को इसको क्षमा करते हुए देखा था तुरंत जाकर राजा के सामने कंप्लेन किया एंड वॉट डेट द किंग डू He put him in prison. My dear friends, the surprise is that, and it's a very, very harsh statement that Jesus makes at the end. Budget, uh, sorry, uh, thirty-five verse per digit, verse thirty-five. Eighteen ka thirty-five. So my heavenly Father also will do to you if each of you, from his heart, does not forgive his brother. What will my heavenly Father do to you? Same thing that the King did to the one who did not forgive, who was forgiven, but he did not share that forgiveness with others. My God will do the same thing for you because मेरे प्रियो सबसे ज़्यादा जो कोई हमारे ऊपर कोई ऑफेंड करता है हमें कोई भी चीज़ करता है उसको सबसे पहले कौन ऑफेंडेड होता है खुदा बंद ऑफेंडेड होता है क्योंकि कलाम में लिखा है तू मेरी आंखों की पुतली के समान है जब आप आंख को छुएंगे तो उस पूरे जहन को छूते हैं उसके पूरे शरीर को छूते हैं तो हमारे लिए यदि कोई ऑफेंड करता है हमारे खिलाफ कोई पाप करता है तो सबसे ज्यादा ऑफेंडेड कौन है पाप से सबसे ज्यादा ऑफेंडेड कौन है खुदा है लेकिन उसका कैरेक्टर है कि ही डजेंट कीप एन अकाउंट ही फॉर गिव्स एंड देयर फॉर व्हेन वी डोंट डू दैट We lift ourselves above them, God. जो सबसे ज्यादा ऑफेंडेड पार्टी है उससे ज्यादा हम अपने आप को ऊपर कर लेते हैं क्योंकि हम ये दिखाना चाहते हैं कि मुझे उसने ये कहा है उसने मुझे ये किया है इसलिए मैं ऐसा नहीं की कर सकते इट्स वेरी हार्ड माई डियर फ्रेंड्स टू डिवाइड अ फॉर गिविंग चर्च इट्स हार्ड ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू ब्रेक अ फॉर गिविंग चर्च forgiving person because 
you can't really get anything started there. चाहे कोई कुछ भी कर ले बाहर वाला भी चाहे अंदर वाला अंदर वाला चाहे एक ग्रेट एटीट्यूड ऑफ ग्रेट एटीट्यूड ऑफ गिवनेस है इट्स वेरी हार्ड टू ब्रिंग द डिविजन्स इन द चर्च माय लाइफ ऑफ ट्वेंटी इयर्स आई हैव सीन डिविजन्स एट एस सिली अ थिंग एस द कलर ऑफ द कारपेट और द ड्रेप्स इन द चर्च कौन से कलर का कारपेट होना चाहिए कौन से कलर के पर्दे होने चाहिए उस पर चर्च डिवाइड होते हुए देखें As stupid a thing as calling my dog stupid or my cat stupid, I have seen the people divided, leaving the church. There's a simple phrase to understand. Ephesio me, chauthe adhyay me, uske batis par pad me Paulus isliye church usko kaha tha apne. The book of Ephesians chapter four verse thirty two. Ephesio char ka batis me. पॉलुस ने क्या आज्ञा दी अपने चेलों को अपने चर्चेस को और वो क्या चाहता है चर्चेस में एक दूसरे पर कृपाल और करुणा में हो इन सच एन अनकाइंड वर्ल्ड दैट वी लिव टुडे एक सोसाइटी जिसमें लोग क्रोध से भरे हुए हैं एक दूसरे को खा पाड़ने के लिए तैयार हैं, जो कोई एक दूसरे को मर्सी शो नहीं करना चाहते हैं सिंपल काइंडनेस ओवर लुकिंग द मिस जजमेंट ओवर लुकिंग द कमेंट्स एंड द रिमार्क्स ओवर लुकिंग एवरीथिंग दर से इज अबाउट एस ओवर लुकिंग आवर सेल्फ सेंटर्डनेस ओवर लुकिंग आर सेल्फिशनेस माई ओन एजेंडा माई ओन स्टैंडर्ड्स जो मैं रखना चाहता हूँ जो मेरे सपोज स्टैंडर्ड्स हैं जो चर्च में होने चाहिए उनको ओवर लुक करने के बाद दैट थिंग दैट ऑल से चर्च बी काइंड टू वन अनदर उसका मतलब क्या है बी टेंडर हार्टेड नॉट हार्ड हार्टेड टेंडर हार्टेड नॉट हार्डनिंग आर हार्ट्स on the things that people have said about my son or my daughter or my wife or my husband or even my dog or my cat yes not hardening our hearts for that that's a simple phrase to understand be tender hearted aur 32 mein aage padh dijiye kya likha hai parmeshwar mein mukhi hai tumhare saath Uh, why is he asking to be tender hearted kyun wo puch raha hai ki tum apne ek dusre par kripalu aur dayal ho kyunki khuda ne masi yeshu mein tumhare paapon ko shama kar diya hai aage padhiye aise hi tum bhi ek dusre ke paapon ko apraadhon ko shama karo aur uske baad panchve adhyay ke pehle pad mein kya likha hai isliye priya baapon परमेश्वर के सदृश्य बनो बी इमिटेटर्स ऑफ गॉड हाउ इज गॉड फॉर गिविंग गॉड इट इज टेंडर हार्टेड गॉड एंड देयर फॉर यू शुड बी टेंडर हार्टेड अनदर थॉट दैट आई वांट टू लीव विद यू टुडे हुएवर हैज ऑफेंडेड यू हैज ऑफेंडेड गॉड मोर माय डियर फ्रेंड मैं ये नहीं कह रहा कि लोग हमें ऑफेंड नहीं करते करेंगे और ये हमेशा चलता चला जाएगा Now some people have this God complex. खुदा से भी ज्यादा ऊंचे हो जाते हैं जब हम कहते हैं कि उसने मेरे साथ ये किया मैं इसको कभी भूलूंगा नहीं इसको कभी क्षमा नहीं करूंगा तब हम अपने आप को एग्जॉर्ट करते हैं खुदा के भी ऊपर बट पीपल से द पर्सन हैज टू कम एंड कन्फेस देन ऑनली आई विल कुछ हम ये कहते हैं कि उसने ये किया है उसको मेरे पास जब तक नहीं आएगा आएगी तब तक मैं क्षमा नहीं करूंगा या करूंगी How about in our families? How about with our pets? How about our children? How about our family? आपका कुत्ता या आपकी बिल्ली या कोई भी पेट घर में पाला हुआ है वो क्या करता है गंदगी कि एक दफा करता है दो बार करता है आप सिखाते हो ये करते हो वो करते हो उसको घर बार घर से बाहर निकाल के खड़ा कर देते हो कि तू सीखेगा नहीं जब तक तो मेरे घर में नहीं रहेगा No, we don't do that. हमारे बच्चों के साथ हमारे स्पाउस के साथ We don't keep an account. यदि हम करने लगे तो वो घर घर नहीं रह जाता वो घर घर नहीं रहेगा जिस दिन हम अकाउंट रखते और हम ये सोचने लगे जब तक ये आकर उससे क्षमा नहीं मांगेगा हमारे बच्चे कितना हमारे साथ करते हैं कि हम उनको यही कहते रहेंगे हमेशा कि जब तक नहीं आया कि मांगेगा तब तक मैं उसको ये नहीं दूंगा वो नहीं दूंगा नो 
We don't do that. We do that only in the church. वो केवल हम कलिसिया में करते हैं, खुदा के परिवार में करते हैं. I think in the magnanimity of your love, you pass those things to your children, to your pets, without they ever asking you for forgiveness. हमारा पेट कभी हमसे आके forgiveness मांगता? Never. It's our magnanimity that we do that. Can we extend that into the house of God? लेकिन खुदा के कलाम में लिखा है जो सबसे बड़ी बात कि वो जो ऐसा नहीं करेगा उसके लिए आखिर में बहुत मुश्किल होगी खुदा कहता है कि वो माफ नहीं करेगा उनके साथ वैसा ही करेगा सो देर आर सम डेंजर्स आई वॉन्ट टू ब्रिंग आउट बिफोर आई क्लोज एज यू कम टू द लॉर्ड स्टेप इसलिए है क्योंकि आप क्षमा किए गए मैं क्षमा किए गया हूँ कि इसमें शरीक हो सकता हूँ इफ यू डोंट फॉर गेव वॉट विल हैव वट आर द डेंजर्स नॉट फॉर गिव इंग नंबर वन we become bitter and we could end up alone within ourselves hum akele pad jayenge aur hamare andar kadwahat paida ho jayegi dusre ka koi nuksan nahi hoga jisko hum shama nahi kar rahe uska koi nuksan nahi hoga it will end up ruining our life our spiritual life and it will create bitterness in our own hearts number 2 our hearts become hard हमारे हृदय कठोर हो जाता है बाइबल में अभी चार के बत्तीस में क्या पढ़ा था बी टेंडर हार्टेड जीसस सेज अबाउट हिज डिसाइपल्स बी टेंडर हार्टेड इफ यू डोंट फॉरगेव आवर हार्ट्स बिकम हार्ड नंबर टू नंबर थ्री वी डैमेज आवर रिलेशनशिप विद गॉड उसके साथ ही नहीं जिसको हम क्षमा नहीं कर रहे परंतु खुदा के साथ भी अपनी रिलेशनशिप को हम खराब करते हैं क्योंकि हम अपने आप को खुदा से भी ज्यादा ऊंचा ठहरा लेते हैं जब हम क्षमा नहीं करते नंबर फोर we leave a door for satan to attack us in other areas of our life hum shaitan ke liye darwaza khula chhod dete hain ki wo aur dusre kshetron mein hame aake attack kare number 5 we become disobedient to god's will khuda ki ichcha kya hai we tend to hate it be forgiving to each other he khuda jaise tune hamare paapon ko shama kiya hai hum prarthna karte hain कभी विश्वास नहीं करते कि तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया हम कहते हैं सर हम करते नहीं है एंड देर फोर वी डिस बिकम डिसोबीडियंट टू गॉड्स विल नंबर सिक्स वी स्टैंड इन द वे ऑफ गॉड सॉल्वेशन खुदा क्षमा के द्वारा से अपना उद्धार हमें देता है और यदि हम वो दूसरों को नहीं देते तो हम खुदा के रास्ते में आ जाते हैं और आखिर में भी सी आर सेल्स बेटर देन गॉड हम खुदा से ज्यादा अपने आप को समझते और सोचते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है वी एक्चुअली ब्लॉक द चैनल ऑफ ग्रेस एंड द फर्गिवनेस दैट गॉड कंटिन्यूली शावर सपोर्ट जब हम खुदा की कृपा को खुदा की क्षमाशीलता को दूसरों तक पास नहीं करते हैं तो एक चैनल है एक कनाल है एक नदी है एक फ्लो है एक स्ट्रीम है उसको हम ब्लॉक कर देते हैं यू वॉन्ट रिसीव द ग्रेस 